Hello everyone, welcome to Leads Create. So today we are going to talk about why brand name is important. On regular basis, students ask me, कि सर क्या हमें एवरेज कॉलेजेस पे भी फोकस करना चाहिए या फिर सिर्फ हमें टॉप कॉलेजेस को ही प्रायोरिटी रखना चाहिए सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन द सेम मैं सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक वो इस वीडियो में क्लियर करूंगा सो लेट स्टार्ट नो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज कॉलेज एंड अ गुड कॉलेज क्या डिफरेंस क्या है इस चीज को मैं डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं कि कोई भी गुड कॉलेज तुम्हें ये गारंटी नहीं देता है कि तुम्हारे आने वाली लाइफ जो है वो अच्छी होने वाली है और कोई भी एवरेज या बिलो एवरेज कॉलेज ये गारंटी नहीं देता है कि तुम्हारी आने वाली लाइफ जो है वो खराब होने वाली है तुम्हें एमबीए करने की भी जरूरत नहीं है अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो तुम्हें कैट देने की एमबीए करने की कोई जरूरत नहीं है अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो ठीक है ये चीज ध्यान में रखो बहुत सारे ऐसे एंटरप्रन्योर्स हैं जिन्होंने एमबीए नहीं करा है लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल है और बहुत सारे ऐसे पर्सन भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से एमबीए करा है लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो ऐसे कुछ भी नहीं है कि ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं अगर आप अपने दम पे मेहनत करने वाले स्टूडेंट हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर तुम एवरेज कॉलेज में जाके अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई करते हो मेहनत करते हो अपनी लेकिन फिर भी तुम्हारा कुछ ना हो ऐसा कुछ भी नहीं है अगर तुम बिल्कुल खराब से खराब कॉलेज में भी जाते हो फिर भी अगर तुम अच्छी मेहनत कर रहे हो वहां पे टॉप पे रह रहे हो तब भी तुम्हारी कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे प्लेसमेंट हो जाएगी और तुम एट द एंड कहीं ना कहीं ग्रो भी कर जाओगे तो ये चीज कभी भी दिमाग में मत लेके आना कि अगर तुम एवरेज कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहे हो या फिर प्लान कर रहे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है गुड कॉलेजेस में भी ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनका लोवेस्ट अगर टर्म्स में मैं पैकेजेस की बात करूं सबसे कम पैकेजेस लगते हैं और एवरेज कॉलेजेस में भी ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके टॉप में पैकेजेस लगते हैं जस्ट ये डिफरेंस आता है कि जो चांसेस है वो एवरेज कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को थोड़े से कम मिलते हैं वेन कम्पेयर टू गुड कॉलेज स्टूडेंट्स ठीक है बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे ध्यान में होने चाहिए वाइल सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर कॉलेज वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं ठीक है सो लेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फैकल्टीज जो होंगी वो टॉप कॉलेजेस की अच्छे कॉलेजेस की जो फैकल्टीज होंगी वो काफी ही बेटर होती हैं वेन कम्पेयर टू एवरेज कॉलेजेस जो एक्सपोजर तुम्हें मिलता है अगर टॉक्स के लिए कुछ पर्सन आ रहे हैं बाहर से तुम्हारे कॉलेज में तो अगर मैं अच्छे कॉलेजेस की बात करूं तो बहुत ही अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज आ रही होती तुम्हारे कॉलेज में तो मैं इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है अच्छे पर्सन के साथ में लेकिन अगर मैं एवरेज कॉलेज की बात करूं तो इतना ज्यादा एक्सपोजर तुम्हें नहीं मिल पाता है बहुत ज्यादा वैरायटी के अच्छे लेवल के पर्सन एवरेज कॉलेजेस में आते हुए तुम्हें बहुत रेयर दिखते हैं तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है एक्सपोजर में काफी कमी आ जाती है वेन कम्पेयर गुड कॉलेजेस तो यहां पर अपर हैंड रहता है डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में गुड कॉलेजेस का नो नेक्स्ट पॉइंट इज एटमोस्फेयर अगर तुम एवरेज कॉलेज की बात करोगे तो उसमें एवरेज कॉलेजेस में मैं कंसिडर कर रहा हूं बिलो 80 परसेंटाइल वाले कॉलेजेस कैट में जिनका 80 लेस 80 से कम परसेंटाइल्स पे कॉल्स आती हैं मैं उन कॉलेजेस की बात कर रहा हूं एवरेज कॉलेजेस में तो उनका जो एटमोस्फेयर होगा दैट विल बी एटी एटी फाइव परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स होंगे सारे के सारे वहां पे और अगर मैं गुड कॉलेज की बात करूं देन नाइन्टी फाइव प्लस परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स होंगे वहां पे तो एक्सपोजर तो तुम्हें मिलता है साथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं अगर हार्ड वर्किंग होंगे तो इससे तुम्हारा क्या बेनिफिट होता है तुम्हें भी देख के लगता है कि यार मुझे भी मेहनत करनी चाहिए तो तुम भी अपना हार्ड वर्क डालते हो और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करते हो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है तुम्हें एक पुश मिलता रहता है रेगुलर बेसिस पे कि तुम्हें भी हार्ड वर्क करना चाहिए रेदर देन कि तुम अपना टाइम जो है वो वेस्ट करते चले जाओ ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है दोनों कॉलेजेस की अगर बात करी जाए नॉट थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है जो एवरेज कॉलेजेस है वो ऑब्वियसली जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनके अच्छे ही रहते हैं और एवरेज कॉलेजेस के जो एवरेज पैकेजेस हैं वो भी कम रहते हैं एवरेज कॉलेजेस में ये भी इश्यूज आते हैं जो लो जो कम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते कॉलेजेस में जाके उनकी प्लेसमेंट्स भी बहुत मुश्किल से हो पाती हैं या फिर नहीं हो पाती हैं लेकिन जो गुड कॉलेजेस हैं अगर तुम अच्छा परफॉर्म नहीं भी करते हो जस्ट फॉर द ब्रांड सेक तब भी तुम्हें जो प्लेसमेंट्स है वो हो जाती है अगर तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कॉलेज में जाके देन तुम्हारी प्लेसमेंट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और एक और चीज आर फैक्टर जो है वो वो भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है वाइल पिकिंग अ पर्टिकुलर कॉलेज अगर किसी कॉलेज का एवरेज पैकेज ज्यादा है लेकिन
लगता है कि तुम्हें एज सच कोई इश्यू नहीं होंगे तुम अगर एवरेज कॉलेजेस में भी जाके अच्छा परफॉर्म करते हो देन तुम इजीली सक्सीड कर सकते हो अपनी आने वाली लाइफ में लेकिन अगर तुम पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो लोन पे कि तुम्हें लोन लेके ही एजुकेशन करना है तो आर फैक्टर तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है तो मैं ध्यान में रख के चलना होगा कि अगर मैं इतना लोन लेके स्टडी कर रहा हूं तो मेरा आने वाला पैकेज कितना होगा अप्रोक्सीमेट किस तरह कितनी मुझे मेहनत करनी है कितना मेरा एवरेज पैकेज आएगा उसके अकॉर्डिंग तुम अपनी जर्नी जो है वो पूरी सोच सकते हो और उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो कि उस कॉलेज में तुम्हें जाना है या नहीं जाना है ठीक है अब एक और पॉइंट क्या है इसके लिए रेप्यूटेशन जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है अगर आई एम टैग है तुम्हारे पास तो उसका अलग बेनिफिट रहता है अगर नॉर्मल कॉलेज का टैग है तो उसका अलग बेनिफिट रहता है अब ध्यान से समझना कि अगर तुम दो पर्सन हैं, एक पर्सन है आई एम से और एक पर्सन है किसी भी एक्स वाई जेड में किसी कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता यहां पे, कोई भी कॉलेज भी हो सकता है एक्स वाई जेड कॉलेज एवरेज कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं तो चाहे तुम दोनों एक ही कंपनी में एक ही जगह पे काम कर रहे हो मे बी इस पर्सन का वर्कलोड भी तुमसे कम हो ये पर्सन जो एक्सपाई जेड वाला पर्सन है उसका वर्कलोड इससे कहीं ज्यादा हो लेकिन फिर भी जो पैकेजेस होंगे दोनों के इन दोनों के पैकेजेस में सेम रोल होने के बावजूद उनके जो पैकेजेस होंगे आई एम पर्सन के उनके ज्यादा होंगे आई एम्स एंड एनी अदर टॉप कॉलेज सबकी बात कर रहा हूं जैसे आई एम्स में यहां पर एक्सएल राई एफ और भी जो अच्छे अच्छे कॉलेज है एसपी जैन सारे के सारे कॉलेजेस को कंसीडर करके चल रहा हूं तो इन जो कॉलेजेस में जो जॉब प्रोफाइल तुम्हें मिलती है वो भी काफी अच्छे लेवल की मिलती है कभी कभार क्या होता है कि एवरेज कॉलेजेस में तुम्हें अपनी जॉब प्रोफाइल के लिए भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है लेकिन यहां पे तुम्हें अच्छे चांसेस मिलते हैं खुद को एक्सप्लोर करने के लिए ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है अब आने वाली लाइफ में क्या डिफरेंस आता है जो तुम्हारी ग्रोथ है जो आने वाली फाइव ईयर्स में अगर तुम ग्रोथ का प्लान करो तो अगर टॉप इंस्टीट्यूट है तो उनकी ग्रोथ अलग लेवल की होगी और अगर एवरेज इंस्टीट्यूट्स की मैं बात करूं उनकी जो ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि ब्रांड नेम की वजह से क्योंकि रेपुटेशन है इन कॉलेजेस की इसके साथ साथ एक और बेनिफिट क्या होता है कि अगर तुमने एक या दो साल कहीं पे काम कर लिया उसके बाद में तुम्हें स्विच अगर करना है किसी और कंपनी में अगर तुम्हें स्विच करना है तो अगर तुम्हारे पास अच्छे कॉलेजेस का टैग रहता है तो तुम्हारे लिए ईजी रहता है आगे व जो स्विच करके भी तुम अच्छे अच्छे पैकेजेस उठा सकते हो लेकिन अगर एवरेज कॉलेज होगा तो तुम्हें उतना ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है तो ये सारी चीजें जो है अगर तुम कुल मिला के देखोगे तो तुम्हें ये प्लान करना है कि तुम किस तरह के पर्सन हो क्या तुम कॉलेज में जाके इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अगर तुम टॉप टेन या टॉप फिफ्टीन में रहते हो तो तुम्हें अच्छे चांसेस मिलेंगे खुद को रिप्रेजेंट करने के और अच्छे पैकेजेस भी तुम्हें मिल जाएंगे ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा लेकिन अगर तुम कॉलेज में जाके भी एवरेज ही रहोगे देन तुम्हारा कुछ ऐसा नहीं होने वाला है तो मेरे भाई ये चीज ध्यान में रख के चलना कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तुम्हारी आने वाली जर्नी में सो आई होप सारे के सारे पॉइंट्स तुम्हें क्लियर हुए होंगे कि तुम्हें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कॉलेज को पिक करते हुए सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज सुन एज पॉसिबल सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग